Cosa ci insegna questa partita? Che non bisogna mai dare niente, ma niente, proprio nel vero senso della parola, per scontato. Avanti 3-0, dopo il primo tempo, un primo tempo giocato veramente bene, devo dire. Cioè, mi è piaciuta soprattutto, in primis, l'intensità dell'Italia, sia con la palla, sia comunque senza palla, no? Ok, poi un po', un po' di gestione, così un po' di gestione più lenta, però poi quando si verticalizzava comunque gli attaccanti lì che ballavano sulla linea del fuorigioco, eh, chiesa veramente tanta roba, eh, in quella posizione lì, in quella posizione lì comunque fa, fa tanto chiesa, fa tanto quando è in forma. E... Ma tutti, ripeto, tutti hanno giocato bene, comunque in difesa si rischia poco anche se c'è qualche imprecisione, però poi nel secondo tempo, maledizione, prendi quel gol da palla inattiva su uno schema, no? giocato calcio d'angolo, giocato rapido, poi cross in mezzo, tutti fermi, eh, i difensori che, eh, che si perdono, il giocatore della Macedonia, che segna di testa e vabbè dice ok, una disattenzione, 3-1. Lì sinceramente non pensavo ancora a fantasmi, cose di questo tipo, no? possibili preoccupazioni, un'Italia che si blocca, eccetera. Dopo il secondo gol, sinceramente, devo dire la verità, un po' mi sono cagato sotto perché ho pensato, a mia volta ho pensato, e se questi si, stesse, si stessero cagando addosso in questo esatto momento? Infatti poi successivamente due o tre palle perse, comunque così, manovra... In, intoppata, passatemi questo termine, e lì, lì ho temuto qualcosa, eh? lì ho temuto veramente che potesse succedere, non dico l'irreparabile, non dico l'irreparabile perché poi avremmo avuto comunque un'ultima occasione in trasferta, ma avremmo dovuto vincere, per forza, però insomma, cioè, se pareggiava la Macedonia, dopo che l'Italia, con un primo tempo comunque ottimo, eh, era andata avanti 3-0, era avanti 3-0, Insomma, sarebbe stato abbastanza imbarazzante, no? eh, diciamolo chiaramente. Quindi questa partita ci insegna che non bisogna mai dare niente per scontato, ci, ci insegna nuovamente che le partite con la Macedonia, a maggior ragione, cioè, non hanno niente di scontato. E ricordiamo no? all'andata, 1-1, ci ricordiamo tutti purtroppo, lo spareggio no? per i mondiali, il primo anzi, che se l'Italia avesse vinto quella partita poi sarebbe andata a giocare contro il Portogallo per andare ai mondiali, no? Ce lo, ce lo ricordiamo tutti. Comunque, il primo spareggio perso a Palermo dopo che l'Italia ha creato tanto ma non finalizzava, non riusciva a segnare nemmeno veramente se, se li portavano in carrozza con tutto il pallone dentro la porta. Niente da fare e arriva il gol di Traikovsky, ex Palermo tra l'altro, per la cronaca. Quindi... Perché ho messo in, in copertina il primo gol, oltre a bella scritta, no? Sangue freddo. Perché ora, innanzitutto, ci vorrà tanto sangue freddo comunque lì, no? In Germania, perché si giocherà alla Bayer Arena, allo stadio del Bayer Leverkusen, U, uh, Ucraina Italia. E ci vorrà tanto sangue freddo. Però non sbragarsi troppo, nel senso non cullarsi troppo sul fatto di avere due risultati su tre disponibili e tutte queste cose qua io eh, essendo romanista ho anche un, un esempio recente no, da, da raccontarvi riguardo la Roma Europa League Roma che aveva no, due risultati su tre per farsi andare bene comunque un, un turno di Europa League sto parlando del match no, in trasferta contro Slavia Praga Roma che fa una garaccia letteralmente una garaccia e va a perdere 2 0 ce lo ricordiamo no? se seguite il calcio comunque anche se non siete romanisti ve lo ricorderete qualche giorno fa cosa è successo in Slavia Praga Roma un po' più di una settimana fa quindi per favore Italia a me già questa cosa dei due, risult dei due risultati su tre gener generalmente la vedo e non la vedo nel senso non la voglio troppo considerare cioè vorrei vincere vorrei vincere e quindi vedete quello che dovete fare sangue freddo, affrontare la partita veramente come se fosse quella decisiva ma nel senso che come se doveste vincere per forza ecco, e quella è la mentalità giusta, per forza perché se tu vai là per ok, accontentarti, il pareggio eccetera alla fine rischi di perderla, è sempre così quindi per favore Italia e poi dicevo, oltre alla scritta ho messo no, l'immagine del primo gol perché? perché la mia premura questa sera era visto il precedente no, di Italia-Macedonia a Palermo, 
sbloccarla la partita. C'era stata una grande azione in precedenza con Giorginio, e adesso ne parliamo, insomma, che eh, in buca per, per Raspadori che con un tocco dolcissimo insomma, l'aveva messa all'angolino lenta lenta. Peccato, fuori gioco praticamente di un piede, credo, comunque di pochissimo. Poco dopo però, eh, cross in mezzo, non ricordo di chi sinceramente, e Darmian viene perso da, dalla difesa macedone e incrocia di testa. Quindi quello è il gol che mi ha fatto stare tranquillo, perché vedevo comunque già un'Italia pimpante, eccetera, eccetera, alla quale era stato già annullato un gol, sblocca il risultato e ricollegandomi a quello che successe, ripeto, in Italia Macedonia a Palermo, dico, cavolo, almeno l'abbiamo sbloccata, almeno l'abbiamo sbloccata e possiamo stare molto più tranquilli. La mia grossa paura era quella, era quella. E quindi la sblocchiamo poi, l'Italia, ripeto, Soprattutto nell'intensità mi è piaciuta, sia con che senza la palla, eh. riguardo ovviamente, cioè parlo del primo tempo, e belle imbucate, bei, bei fraseggi, ho visto due o tre azioni veramente manovrate comunque di prima, niente male, poi ripeto, gli attaccanti che balano lì sulla linea del fuorigioco, belle imbucate nell'occasione del gol annullato è Giorginio che comunque al di là del rigore sbagliato gioca un, un buon primo tempo pure lui eh, dentro il match comunque eh, dà indicazioni agli, eh, sì, agli avversari vabbè, ai compagni e quant'altro quindi un bel Giorginio eh, arriva quindi il rigore per l'Italia su fallo di mano netto Giorginio sbaglia il rigore giusto o non giusto farglielo battere evidentemente se l'è sentita lui però certo poi da una parte non mi puoi nemmeno battere un rigore così sì ok ma io cioè, non discuto il movimento il modo di battere è che proprio cioè, non l'angoli quella palla è praticamente centrale e non va assolutamente bene cioè se batti in quel modo devi per forza tirare tanto tanto angolato proprio a fil di palo quasi cioè se non a fil di palo siamo lì e non lo fa assolutamente Giorginio magari proprio era sicuramente molto carico molto voglioso di, di svoltare di di voltare pagina no? quasi dopo quei rigori sbagliati contro la Svizzera nelle qualificazioni mondiali nel girone sia all'andata che al ritorno proprio a Roma ce lo ricordiamo eh, si presenta sul dischetto ha grande voglia e secondo me però proprio negli attimi prima ehm, cioè nell'attimo prima di calciare il pallone dei fantasmi secondo me nella testa eh, li ha rivisti li ha rivisti ecco secondo me questa mia opinione personale opinione e comunque cosa succede che questo errore viene un po' mitigato dal fatto che Chiesa poco dopo su, su assist di Barella che in maniera diciamo geniale subito di prima tacco all'indietro per Chiesa che è al limite dell'aria certo a difesa della Macedonia non messa benissimo però bravissimo Chiesa a tirare di prima senza stoppare il pallone una rasoiata di destro all'angolino e poi a fine del primo tempo un tiro deviato, sempre un, una progressione di chiesa, insomma un'imbucata in profondità, rientra sul destro, tiro deviato che scavalca Dimitrievski. Quindi primo tempo super e poi nel secondo tempo è successo quello che è successo, il gol che ho detto prima no, sul pala inattiva del, ehm, della Macedonia, poi il tiro deviato e lì mi arrabbio io, perché sul gol del 3-2 veramente mi sono arrabbiato, perché cavolo, maledizione, no? hai già subito il gol dell'1-3. Ma, vo, ma tu difensore, ma voi difensori, quando vedete il giocatore comunque della Macedonia che è al limite dell'area, ma andategli addosso, andategli contro maledizione, siete 3-4 attorno a lui, in 3-4, invece lui tranquillamente ha modo di stoppare, eh, girarsi, stoppare, mirare, poi tira centrale solo che <ride> acerbi invece di andare in avanti, quindi a contrastare no? il giocatore della, della Macedonia, si tira indietro, si, eh, si gira dall'altro lato devia la palla che spiazza Donna Donnarumma quello non è assolutamente un atteggiamento giusto quindi difesa che sotto più punti di vista purtroppo non mi è piaciuta per, soprattutto per l'atteggiamento poi il tiro deviato che entra ci può stare ma è proprio il fatto che tu non aggredisci l'uomo che non va bene poi per fortuna eh, l'Italia le squadre no? molto molto lunghe nel finale l'Italia si rifà in avanti Palla, palla dentro per Raspadori, entra nel frattempo il Sharawi, viene fatto uscire Chiesa, entra Zagnolo che si becca un bel po' di fischi no? dai romanisti tra l'altro, comunque entra il Sharawi invece che si becca tanti tanti applausi, 
Pane bucata per Raspadori da Barella, Raspadori incrocia e, e 4 a 2 e lì praticamente se non è finita la partita quasi ci, sì c'è ancora magari la, il timore che la Macedonia possa farti un altro gol e insomma prendere tre gol in casa alla Macedonia non è il massimo anche se vinci la partita poi però 5 a 2 proprio di Asciarawi che era, era un bel po' insomma che, che non segnava e quindi sono super contento per il gol ma lui entra, entra sempre bene comunque è il secondo gol in stagione se non erro dopo quello al Monza con la Roma e quindi assist di Di Marco e Asciarawi di sinistro in croce e giochi, e giochi chiusi insomma poi avremmo anche l'occasione per fare il sesto gol però a quel punto sarebbe pure troppo sinceramente e quindi alla fine dai ehm, un po' ci avete, ci avete fatto cagare addosso ecco. un po' come fa la Roma di solito essendo romanista quindi lo so bene però alla fine l'importante era quello l'importante era vincere e avere sangue freddo con l'Ucraina sangue freddo non abbiamo fatto niente calma due risultati su tre disponibili vittoria e pareggio ma non abbiamo fatto nulla dobbiamo andare là per vincere non per pareggiare quindi ditemi la vostra qui sotto nei commenti, dovevo dire un'altra cosa ma me la sono dimenticata e vabbè iscrivetevi, campanella mi piace, buonanotte a tutti, forza azzurri comunque, sempre e comunque e al prossimo video.